La mia avventura nel mondo bancario è iniziata circa una decina di anni fa, da prima in una BCC in Friuli per sei anni dove sono stata addetta all'ufficio organizzazione, pianificazione e controllo e poi ho fatto un salto in capogruppo passando ai Crea Banca e occupandomi di internal audit dove seguivo i processi più disparati tra cui l'antiriciclaggio che è sempre stata una mia grande passione. Dopodiché ho deciso di sfruttare questa occasione in Cherry Bank sempre in tema antiriciclaggio e sono approdata qui. Mi trovo bene perché mi consente di ampliare molto le mie conoscenze e soprattutto di mettermi in gioco in procedure e comunque strumenti in cui posso veramente mettere il mio e fare magari la differenza. Ho voluto un cambiamento perché secondo me i cambiamenti, anche se fanno paura, sono delle ottime opportunità e per come sono fatta io ho più paura di quello che già conosco rispetto all'ignoto e quindi preferisco buttarmi e scoprire cosa c'è di bello ancora rispetto a quello che conosco invece di continuare a farmi domande su come potrebbe essere. Ho una grande passione per il ciclismo che è nata circa tre anni fa un po' assieme alla pandemia, un po' per scherzo e per gioco. Il ciclismo mi ha dato tanto in termini di tenacia e di resistenza e soprattutto in temi come andare sempre oltre i propri limiti, anche se si ha raggiunto una vetta più alta, cercare sempre di raggiungere anche l'altra vetta, perché alla fine la vita è un po' così, si cerca sempre di andare oltre e nell'andare oltre a volte ci si perde, anche se si fa fatica, poi si raggiunge sempre quello che è l'obiettivo e raggiungere l'obiettivo ti fa dimenticare tutta la fatica del percorso. Quindi il ciclismo per me è stato veramente una grande scoperta, oltre che unirmi alle altre persone, anche perché a volte si pensa che il ciclismo sia uno sport individuale, estremamente individuale, perché ci sei tu e la tua bicicletta, invece non è così. Quando tu corri da solo, corri per te stesso, ma quando corri con le altre persone, corri anche per gli altri e insieme agli altri. Soprattutto insieme perché alcune grandi sfide a volte si ha paura a farle da solo, però siamo più forti a farle insieme. Da poco mi è capitata un'occasione di correre con diverse persone, con diversi gradi di, di allenamento e anche le persone meno allenate hanno trovato la forza nel gruppo e siamo tutti riusciti a portare a casa la sfida. Le associazioni che trovo tra lavorare in banca e ciclismo è semplice, nel senso che tu sei davanti al tuo computer come quando sali in bicicletta, però poi alla fine è sempre un lavoro di squadra, perché il problema del collega non è solo il tuo problema e quando parti in gruppo tu non dimentichi mai nessuno perché ti giri sempre a vedere se qualcuno è indietro e quello che è davanti di te si gira a vedere se tu sei indietro ed è così un po' anche nel lavoro se si vuole raggiungere un obiettivo comune. Il consiglio che posso dare di fronte a un cambiamento è di tapparsi il naso e buttarsi e qualcosa succede. La comfort zone è comoda fino a un certo punto, perché quando poi ti diventa scomoda, una volta che inizi a cambiare, cambi sempre. Il cambiamento fa paura solo la prima volta e dopo diventa un po' parte di te stesso, parte della persona nuova che sei oggi rispetto a ieri e che sei diversa già da domani. Quindi il cambiamento è un motore per me, un motore che non si ferma mai e che non deve essere mai fermato. La sfida che sto cercando in Cherry Bank è essere quella persona alla quale qualcuno dicono «Ah, ok, c'è Laura, possiamo chiedere a Laura».